Буквально несколько дней назад разработчики из компании Amazon Games вышли на связь и анонсировали долгожданное первое платное дополнение к своему личному MMORPG под названием New World. Презентация проходила с помощью весьма пафосного трейлера, который был напишкан различными визуальными эффектами и контентом, который нам стоит ожидать вместе с приходом обновления. Стоит заметить, что результат оказался, мягко говоря, противоречивым, и в сегодняшнем видео мы обсудим, что предлагают нам разработчики и почему значительная часть игроков не разделила восторг фанатского сообщества. Однако прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает приватный проект УВОВ. УВОВ — это старейшая русскоязычная серверная группа, предлагающая вам возможность окунуться в самые различные версии клиента. Доступен здесь и Гнев Короля Лича, и Миссов Пандария. Однако главным фаворитом проекта был и остается Легион. Легион — это одно из самых любимых дополнений у преданных фанатов World of Warcraft, что, в общем-то, неудивительно. Ведь он предлагает вам доступ к огромному количеству крайне интересного PvE-контента. Специально для фанатов этой версии игры на проекте УВОВ Бис существует два различных сервера. Более старый с рейтингами на опыт X100 и гораздо более свежий с рейтингами X5. Последний предложит вам не только возможность стать свидетелем прогрессии сервера, ведь далеко не весь контент еще успели открыть, но и откроет вам путь к кооперации с другими фракциями. Да, тип сервера установлен в формате PvE, а поэтому вы не только не можете умереть в открытом мире от других игроков, но и можете с ними взаимодействовать. Орда и Альянс здесь совместно покоряют весь доступный контент. Бонусом же идет вполне себе приятная, ненавязчивая система монетизации и отличный анализ. Онлайн от 2 до 4 тысяч активных игроков в любое время суток. Заинтересовались? Тогда самое время перейти по моей персональной ссылке в описании и зарегистрироваться. Удачи! Не будем ходить вокруг да около и начнем с самого главного. Что именно анонсировали разработчики и что нас ожидает уже в самое ближайшее время? Впереди нас ждет первое дополнение под названием Rise of Angry S, которое расскажет нам историю одноименной фракции, которая неожиданно набрала достаточное количество сил, чтобы атаковать одну из самых любимых локаций в сообществе — First Light. На текущий момент никто не знает, что стало жителями этой локации, ведь она полностью преобразовалась и не впускает на свою территорию никого, кроме наиболее отважных героев. Все бы ничего, но произошедшее имеет далеко идущие последствия, среди которых не только возникшая угроза на юге, но и недавно вновь возникшие повелители зверей, которые оказались разбужены случившимся вторжением. Сложно сказать, являются ли они однозначной угрозой или нет, но по всей видимости их мораль будет неоднозначной и часть выступит на стороне жителей Этернума, а часть против. На чем основаны такие выводы? Да, в общем-то, на заявлении разработчиков в профильной статье, где они объясняют возникновение у нас навыков верховой езды как раз благодаря обучению у этих самых повелителей зверей. Кстати, вам не послышалось. Первое дополнение наконец добавит в игровой процесс верховых животных, причем сразу три типа. Нам станут доступны волк, львы и классические лошади. Мы не только сможем углубленно их кастомизировать с помощью изменения целого перечня предметов, а также создания уникального имени, но и прокачивать профильное ремесло. Чем мы будем становиться в нем опытнее, тем более качественная пища для нашего животного будет появляться в нашем распоряжении. Технически это довольно важно, ведь по всей видимости ремесло будет напоминать аналогичную профессию с Black Desert Online с небольшими изменениями, а сама езда верхом будет похожа структурно. В нашем распоряжении будет шкала выносливости, которая будет необходима пополнять, чтобы наш транспорт продолжал быстро передвигаться по карте. Тем не менее, ключевым элементом обновления станет введение нового элемента брони и нового оружия, которое будет происходить на фоне удаления ряда показателей. Если мы говорим про вооружение, то речь идет про цеп, который можно будет комбинировать со щитом. Да, это второе оружие в игре, которое получит такую опцию. Прошлым был меч, который доступен с самого старта проекта. Любопытно, что почти два года назад никакого цепа в файлах клиента не было, а в качестве дополнительного типа экипировки для щита указывался одноручный молот, но по всей видимости команда Amazon Games решила этот элемент игрового процесса изменить и добавить нечто более неожиданное. Пока сложно сказать, как именно это будет использоваться в игровом процессе, но судя по описанию, речь идет про высокие показатели защиты, которые комбинируются с ближним боем и сильными магическими навыками. При разговоре же про броню вашего персонажа нужно отметить, что теперь нам станут доступны некие артефакты. По заявлению разработчиков, это новый уровень предметов оружия и брони, который существенно превышает по показателям большинства имеющихся элементов экипировки. При этом артефакты будут по умолчанию частично заблокированы, и их потенциал нужно будет раскрывать в ходе выполнения сюжетной цепочки заданий, а также прохождения различных активностей. Если говорить конкретнее, то выполнив все необходимые квесты, вы получите 6 характеристик, одной из которых
выпусках будет уникальное усиление, которое полностью изменит ваш игровой процесс и очень сильно повлияет на вашу боевую систему. Все это будет происходить на фоне внесения ключевой правки дополнения, а именно удаления четырех очень важных показателей на вашей экипировке. Первым и самым важным станет окончательный отказ от системы экспертизы, которая насиловала игроков последние годы Эдак 2. А если кто-то забыл, стоит напомнить, что экспертиза — это дополнительный показатель, который было необходимо прокачивать для того, чтобы ваша броня получала определенный уровень. Проще говоря, это уровень вашей экипировки. Разработчики наконец официально подтвердили, что эта система канет в лету, и игроки будут получать предметы не за счет прокачки этого показателя, а благодаря уровню противников. В рамках New World появится динамичная система, которая будет предлагать вам награды пропорционально уровню поверженной цели и ее статуса, будь то обычный противник, элитный противник, а также босс. Вторым показателем, чье удаление напрашивалось еще до запуска игры, станет устойчивость или resilience. Та самая характеристика, которая снижала получаемый вами урон, а позже критические удары. И которую было необходимо в обязательном порядке получить с экипировки для участия в сражении с другими пользователями. Вместо нее все профильные предметы получат бонус запасу здоровья в процентном эквиваленте. Снижение же критических ударов теперь станет прерогативой вашей экипировки. Легкая получит минус 15, средняя минус 20, а тяжелая минус 20. 5%. Третьим же и четвертым показателем, который будет удален из игры, станет устойчивость и повышенный урон к различным типам стихии. И если вы когда-нибудь серьезно играли в детище Амазон, то вы наверняка вспомните, что получая предметы, вы чаще всего видели характеристики к минус урону от какой-то стихии или наоборот с плюсом по ней. А данные комплекты было необходимо собирать в обязательном порядке для прохождения особо сложных подземелий, они же выступали в роли ключевой причины для истерики у всех, кто создавал экипировку с помощью профессий. Теперь данные показатель окажется в прошлом, и игра будет наполнена по большей части исключительно полезными характеристиками, что не только сделает экипировку доступнее, но и упростит игровой процесс, избавив вас от необходимости собирать несколько десятков комплектов брони, чтобы почувствовать себя уверенным в завтрашнем дне. К слову, происходить все это будет на фоне увеличения максимального уровня экипировки до 7 сотен пунктов. На этом моменте вам может показаться, что улучшения достаточно неплохие, но не спешите радоваться, ведь дальше будет еще лучше, ведь мы добрались до контента. Первым и самым главным пунктом необходимо отметить общее развитие окружающего вас мира. Теперь вы сможете прокачать вашего персонажа до 65 уровня, а это на целых 5 уровней больше, чем было последние два года. К сожалению, не уточняется, как именно мы будем это делать, но по всей видимости для этого будет служить преображенный First Light, который мы обязательно посетим. Кроме этого, увеличит и максимальный навык в ремеслах. Если раньше вы брали две сотни пунктов и после этого начинались дополнительные уровни с приятным наградами, то теперь речь идет про 250 уровней, которые вы сможете прокачать. Они, соответственно, также будут расширены за счет введения новых предметов для производства, что позволит вам увеличить коллекцию создаваемых элементов декора, брони, оружия и даже алхимии. На этом этапе вы можете задаться вопросом, а на кой гак нам это вообще нужно? Ведь прокачка в игре всегда не отличалась большим разнообразием и была способна утомить подавляющее количество пользователей. К нашему счастью, разработчики уже добрались до локации Эден Грув и Грейт Клиф, которые получили существенную переработку, и теперь миссий в них стало больше, они стали интереснее, да и вообще прокачка в них будет идти бодрее. В свою очередь это указывает на то, что и большая часть остального мира уже получила обновление, а значит путешествие после долгого перерыва должно показаться вам весьма любопытным. И если же учесть, что команда полностью обновила сюжет, как и обещал ранее, нас ожидает весьма глубокое повествование, где нам наконец адекватно расскажут про проблемы мира, не из журналов, разбросанных по всем локациям. Любители же подземелья получат в свое распоряжение новую экспедицию для персонажей 62 и выше уровня под названием The Savage Divide, которая столкнет нас лицом к лицу с упомянутыми ранее повелителями зверей. Кроме этого, получит изменения и формат мутаций, если раньше у него было 10 уровней, Уровней, то теперь их станет 3, а разбивка экипировки между ними будет представлена минимальным требованием 650, 675 и 700 пунктов. Сами же предметы, получаемые в ходе прохождения, станут значительно качественнее, и это затронет как старые подземелья, так и новые. Затрагивая же сражения между игроками, нам придется столкнуться с радикальной переработкой этого элемента. Во-первых, нам дадут новый уровень во фракциях, который будет получаться за счет выполнения определенного квеста. Предметы в награду обещают полезные и существенно более важные, чем было ранее. 
Во-вторых, нам предложат обновленную систему влияния. Раньше, чтобы объявить войну противоположной фракции и начать осаду, игрокам было необходимо выполнять максимально медитативное задание. Теперь же все будет иначе. В определенное время каждый из локаций будет получать статус конфликта, когда фракциям будет предложено захватить возникшие на ее территории башни влияния. Башни будут увеличивать количество получаемых очков влияния для фракции владелицы. Кроме этого, это самое влияние можно будет накапливать в течение всего конфликта за выполнение уже упомянутых ранее заданий, а также за убийство игроков из других фракций. Кроме этого, источником могут послужить уже знакомые нам форты, которые в момент события начнут приносить влияние в достаточно внушительных объемах. Сама же локация, по предварительным данным, будет получать перманентный пвп статус, и игроки, находящиеся в ней, не смогут игнорировать сражения. Если атакующая фракция сможет добраться до определенного порога по очкам, ей откроется возможность объявить войну за территорию. Если же этого не произойдет, то фракция, владеющая территорией, сможет управлять ей и далее. Фундаментальное отличие от всего, что мы видели ранее, заключается в том, что за участие в событии вы будете получать очень ценные награды, которые, по всей видимости, будут зависеть от количества проведенного в них времени, и что еще важнее, теперь участие в них станет делом фракционной важности, а не уделом небольшой группы пользователей, принадлежащей к особо сильному коллективу. В качестве же побочных активностей нас ожидает запуск нового сезона, который станет уже третьим по счету, а также два казуальных события, которые некоторым из вас наверняка уже знакомы. Среди них легендарный Туркулон, гигантская индейка, которая гадит взрывающимися яйцами и стреляет лазерами из глаз, а также местный Хэллоуин, который некоторые из вас могли не застать. Если верить всему, что написано в главной статье и обращать внимание на формулировки, стоит предположить, что разработчики анонсировали еще далеко не весь контент, который планируется к введению с новым дополнением. Пока сложно сказать, что именно еще будет добавлено, но скорее всего речь идет про минорные изменения, которые не так фундаментальны, чтобы про них рассказывали на стадии маркетингового периода. Также команда не публиковала никаких новостей в отношении миров нового начала, которые были запущены год назад, а поэтому достаточно сложно сказать, сможем ли мы начать с полного нуля или же нам придется заселить уже имеющиеся миры, что для многих может стать весьма неприятным процессом, учитывая сколько всего произошло за последние два года. На этом месте вы можете задачиться вопросом, а почему собственно игроки недовольны предложенным дополнением, ведь правки ожидаются вполне существенные и они крайне серьезно скажутся на нашем игровом процессе, буквально изменив подход к большинству систем в New World. Давайте попробуем разобраться с этим в следующем пункте. Вначале нам необходимо отметить одну очень важную деталь. Все, что вы услышите далее, не является позицией автора этого материала, и он лишь предоставляет вам совокупность мнений, которые существуют на текущий момент в сети, и исходя из которой вы можете делать определенные выводы. Как только мы дойдем до личного мнения автора, вы обязательно это поймете. На текущий момент общественность разделилась на три очень внушительные по объему группы, каждая из которых исповедует свою крайне специфическую и не похожую на других позицию. Первая группа пользователей недоумевает в отношении того, куда исчезла цель целая порция контента, которая всплыла в сети еще в начале этого года. С этой точки зрения мы потеряли морской контент, несколько видов оружия, несколько новых полей боя и некоторые другие функциональные изменения, которые полностью оправдывали введение полноценного дополнения. Вторая группа пользователей исповедует точку зрения, что контент, который предложили нам представители Amazon Games, состоит чуть более чем полностью из того, что было предоставлено в прошлых сезонах. Проще говоря, да, разработчики действительно вносят правки, и они стороннему наблюдателю могут показаться внушительными, но то же самое команда делала абсолютно бесплатно во втором и первом сезоне, а теперь за это решила попросить достаточно внушительную сумму. Третья категория не такусь исповедует точку зрения, что игра скатилась и ничего лучше, чем World of Warcraft человечество еще не видела. Собственно, последняя категория присутствует на запуске абсолютно любого дополнения или MMORPG, а поэтому про нее мы благополучно забываем. Ориентироваться на мнение этой части общественности бессмысленно, ведь у нее свой бог и ему как раз не хватает на еще одну яхту. Переходя же к разбору двух первых мнений, стоит заметить, что это действительно проблема. Еще в начале этого года мы получили информацию о том, что разработчики отходят от концепции выпуска контента каждый месяц и переходят к тенденции взаимоотношений с игроками раз в сезон. Сезон по их концепции это приблизительно три месяца, в течение которых мы можем наслаждаться новыми добавленными активностями, боевым пропуском и прочими занятиями. Справедливости ради нужно отметить, что подобная концепция оказалась рабочей, ведь команда действительно начала активно расширять доступные виды деятельности и насыщать игру новыми функциями и механиками. 
они переработали ключевое поле боя, а вот пост Rush ввели первый рейд и серьезно расширили возможности интерфейса. Да и вообще, сравнительно неплохо потрудились над игрой, ведь A New World вместе с приходом боевого пропуска начал получать внушительную сюжетную цепочку, которая способна развлекать вас по меньшей мере несколько дней. Такого обрубка, как в том же Diablo 4, здесь нет, и это уже вселяет определенное уважение. Кроме этого, мы теперь точно понимаем, какой контент и когда должен выйти, а также знаем, над чем трудится команда, что тоже достаточно полезно. И теперь нет необходимости задаваться вопросом, а что нас ждет через месяц или пять. Проблема в этой ситуации всего одна. Все, что делала команда Amazon Games последний год, это доводило игровой процесс своего детища до ума, и надо сказать, что со стартом каждого сезона в игре появлялось действительно много нового контента или радикальных изменений. Особенно если мы сравниваем то, что было на запуске игры и то, что имеется сейчас. Следовательно, первое платное дополнение должно предлагать пользователям значительно больше новшеств, чем обычный сезон, а мы этого не наблюдаем. Да, разработчики изменят множество фундаментальных механик и серьезно расширят мир, но то же самое делали и все предыдущие сезоны, а если брать новый контент в совокупности, то его выйдет в какой-то степени даже меньше, чем в прошлых сезонах. Здесь скорее речь идет про изменение основополагающих функций, которые и являются основным множеством дополнения. Играет не на руку разработчикам и то, что в начале года мы получили очень правдоподобные данные про то, что будет добавлено в New World за американские шекели. Перечень контента там был значительно больше, и как вы понимаете, в таких условиях разочарование игроков и их негодование можно понять. Особенно если учесть, что про работу над этими элементами игрового процесса речь шла еще до официального запуска проекта в 2021 году. Кстати, кинжалы все еще отсутствуют, хотя они были полностью готовы непосредственно перед стартом проекта, и им не хватало только балансировки. Почему их до сих пор не ввели, вопрос открытый. Вторая группа пользователей, как вы можете заметить, исповедует схожую точку зрения. Фундаментальное отличие между ними заключается только в том, что первые не имеют ничего против того, чтобы заплатить за новое дополнение. Эта же часть сообщества откровенно недоумевает, а за что, собственно говоря, платить 30 долларов. Да, здесь нужно пояснить, что DLC станет доступно уже 3 октября, и в самое ближайшее время можно будет оформить покупку, которая на западе обойдется во внушительные 30 долларов США. С одной стороны, это нормальная цена для дополнения на западе, но с другой, контента в нем вообще маловато. Можно было бы понять происходящее, если бы разработчики добавили сезонный контент и дополнительно к нему ввели еще контент дополнения. Но в итоге получается ситуация, при которой дополнение расширяет наши возможности, а контент, который будет введен, он как бы сезонный. В такой ситуации негативно кажется более чем оправданным. Понятное дело, что никто не против заплатить эти самые 30 долларов, и для значительной части текущей аудитории проекта это далеко не самая большая сумма, но тратить эти средства на то, что ранее получалось бесплатно, идея крайне сомнительная. Следовательно, вокруг игры разразился фекальный шторм, где вторая группа, да и собственно первая тоже, не очень довольны происходящим. Справедливости ради стоит отметить, что есть часть пользователей, которая в общем-то всем как всегда довольна и которая ничего против не имеет, молча соглашаясь приобрести дополнение. К ней же можно прибавить игроков, которые испытывают сейчас невероятное воодушевление и планируют возвращаться в New World после перерыва в год или даже более. На них приходится незначительный процент от общей массы аудитории и, будем честны, они не очень понимают, а почему вообще все вокруг так недовольны происходящим. И здесь, собственно говоря, и начинается личное мнение автора. Если попытаться оценить все происходящее с New World, то каждая группа пользователей права по-своему и одновременно с этим в чем-то заблуждается. Технические игроки, которые не понимают, почему они обязаны платить за новое дополнение, хотя оно контентно не предлагает значительное расширение активности, правы. Разработчики действительно совмещают сезоны дополнения, при этом предлагая нам заплатить пол цены за это невероятное приключение. С другой стороны, они не правы потому, что на самом деле ключевым изменением дополнения являются правки базовых механик игры. Проще говоря, мы платим за расширение наших возможностей и функционала, а не за контент, что, кстати, не отменяет того, что это достаточно странно. На скорую руку даже не получается вспомнить игр, не то что в MMORPG, а вообще в индустрии, которые предлагали бы вам заплатить за функционал, а не за контент. В таких условиях складывается очень двоякое впечатление, на которое нет однозначного ответа, и мы сможем его получить только со временем. Как говорится, рассудит история. Почему? Потому что мы не знаем подлинных причин этих действий. Сейчас в сети есть несколько теорий, которые кажутся наиболее правдоподобными. Первая заключается в том, что New World дошел до той критической точки, когда содержать команду из нескольких сотен сотрудников уже бессмысленно. Проще говоря, проект уходит в минус и не окупается, а статистика продолжает показывать отрицательный рост. Следовательно, игру теоретически могли 
могли поставить на грань закрытия или лишения поддержки, а разработчики просто пытаются ее спасти, вытягивая из руководства еще один шанс с помощью платного дополнения. Технически, учитывая, какая команда находится в основе проекта и как она относится к своему сообществу, такая возможность очень вероятна. Ведь как бы обычные игроки не любили разработчиков New World, но большинство из них действительно хорошо относятся к формировавшемуся сообществу. Вторая точка зрения вращается вокруг того, что на самом деле команда не анонсировала все нововведения умышленно. На это намекает не только новостная статья, в которой прямым текстом указано, что в ближайшее время появится еще больше подробностей, но и возможное желание команды Amazon Games не наступать на одни и те же грабли трижды. Как возможно вы вспомните, начало конца для игры в момент релиза произошло из-за отказа от обновления первого месяца и его замены на перчатку пустоты. А в истории с серверами нового начала камнем преткновения стало то, что новый контент обещали через месяц, а в итоге перенесли его куда-то туда. Есть шанс, пусть и не очень большой, что в этот раз создатели научились на своих ошибках и собираются порадовать нас чем-то вскоре после релиза дополнения. Третья же точка зрения исходит из того, что у руля наконец поставили эффективных менеджеров и они просто пытаются вытянуть последний соки из сообщества игры, которая и без того уже почти окончательно умерла. Так сказать, додаивают последние копейки перед официальным закрытием. Проблема со всеми тремя вариантами заключается в том, что каждая из теорий имеет как свои достоинства, так и недостатки, которые ее подкрепляют или отрицают. Проще говоря, первая теория может оказаться вполне состоятельной, но если игру в итоге закроют или лишат поддержки, ее можно будет назвать третьей теорией и сообщить, что таков план был изначально. Ситуация очень странная и на текущий момент сделать какие-то однозначные выводы физически невозможно. У нас просто не хватает данных для анализа ситуации, так что да, подвести какую-то черту под происходящим станет возможно только через некоторое время после запуска дополнения. Переходя к итогам, стоит заметить, что дополнить всю предоставленную ранее информацию чем-то конкретным очень сложно. По большей части вы получили вполне подробное описание происходящего и можете делать какие-то выводы самостоятельно. Правда, всегда нужно помнить, что это предварительные выводы, ведь мы не можем полноценно судить разработчиков до выхода упомянутого дополнения. С другой стороны, вы можете задаться вопросом о целесообразности приобретения этого дополнения. И здесь все существенно сложнее. Нужно понимать, что большинству из вас, уважаемые зрители, не придется платить 30 долларов США, за издание, ведь на нас распространяются региональные скидки. Причем в равной степени они действуют и на территории Российской Федерации, и на территории Украины, и на территории Казахстана, и на территории Турции. Следовательно, издание в Steam будет стоить вам от 750 российских рублей до 1200 приблизительно. Эта сумма для каждого из пользователей имеет свой отдельный вес, и кому-то может показаться значительной, а кому-то нет. Если у вас есть запал к тестированию контента New World по результатам двухлетней работы над ним, и средства вам позволяют, наверное, стоит брать. Если же вы испытываете сомнения и не стремитесь выбрасывать деньги на ветер, возможно, стоит подождать. Первые рецензии наверняка появятся уже через несколько суток после запуска проекта. Если же вам нужен отклик в момент релиза, то вы можете заглянуть к автору этого канала на его Twitch. Будем надеяться, что госпитализация к этому моменту будет завершена и в нашем распоряжении появится возможность провести прямую трансляцию и пощупать проект. Также, если по каким-то причинам она не состоится, вы всегда можете добавиться в персональный Discord сервер этого канала, где есть специальный раздел под обсуждение проекта Amazon Games. В нем уже собралось огромное количество игроков и ведутся весьма жаркие беседы вокруг предстоящего дополнения. Возвращаясь же к теме, стоит заметить, что в любом в случае, дабы лишний раз не испытывать разочарование, помните, что принимать поспешных выводов не стоит, а ориентироваться на мнение большинства далеко не всегда полезно. Мы же продолжим следить за развитием ситуации, и если до старта дополнения 3 октября появится какая-то информация, она будет обязательно разобрана. Также в обозримом будущем, возможно, выйдет ролик с подробным описанием всех изменений, которым подверглась игра за прошедший год и два соответственно. На этом я заканчиваю свое видео, и если оно вам понравилось или было полезно, обязательно Обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!